Na célula A5, o usuário resolve digitar a seguinte fórmula. O resultado de A5 equivale a A1 aqui vale 100, ó, barra A2, A2 vale 5, mais A3, A3 vale 6, asterisco que é multiplicação vale A4, vale 7, vamos substituir ali, e aí barra 2, que é dividido por 2, que é o valor direto. Né? A gente tem que resolver primeiro aquilo que está entre parênteses. Vamos resolver então primeiro esse 100 dividido por 5, que dá 20, e vamos também resolver esse 6 multiplicado por 7 agora aqui, que também está entre parênteses, né? e 6 multiplicado por 7 é 42. Agora que nós temos adição e divisão, a gente vai resolver primeiro a divisão, 42 dividido por 2 é 21. E agora chegamos ali a 20 mais 21 para obter o resultado final da nossa fórmula, que é 41. Nós encontramos ali na letra C de Canadá. Para determinar quantas linhas e parágrafos existem em um documento, usa-se o recurso do Microsoft Word denominado. Quando nós clicamos, pessoal, aqui na nossa guia chamada Revisão do Word, nós vamos encontrar um botão chamado Contar Palavras. Aparece uma caixa de diálogo mostrando as estatísticas do documento. No meu caso, dizendo que eu tenho uma página, que eu tenho 23 palavras, que eu tenho 170 caracteres sem contar os espaços, que eu tenho 191 caracteres levando em conta os espaços, que eu tenho dois parágrafos, sete linhas. O recurso que se chama contar palavras, embora ele tenha esse nome, ele além de contar palavras, também conta a quantidade de páginas, de caracteres com ou sem espaço, de parágrafos e de linhas. A resposta só pode ser a nossa letra D de Dinamarca, contar palavras. Qual é a sigla associada à resolução uh, dos dispositivos de vídeo com 7.680 pixels por 4.320 pixels na proporção 16 por 9? VGA, que era o quarter VGA, que era 320 por 240, o VGA 640 por 480, o HD veio com 1280 por 720 pixels, o Full HD veio com 1920 por 1080 pixels, Ultra HD, ou simplesmente UHD, que tem resolução de 3840 por 2160 pixels, e também tem o 8K, que é o Full Ultra HD, a tecnologia de 7.680 por 4.320 pixels. A resposta aqui, de fato, é 8K. Com base nos dados da planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual conte.num, abre parênteses, a 12.c3, fecha parênteses. Conte.num, como o próprio nome diz, pessoal, ela é para contar quantas células possuem valor numérico. Então, a 12.c3 significa aqui da célula A1 até a célula C3. Curso não é valor numérico, não posso contar. 2 é valor numérico, posso contar, então, uma célula. Aqui tem uma célula vazia, não é valor numérico. 56 é valor numérico, vou destacar essa aqui. Então, contei até agora duas células com valor numérico. Aula é valor textual, não é valor numérico. Célula vazia não é valor numérico. Célula vazia não é valor numérico. E zero, pessoal, que está aqui, é sim valor numérico. Portanto, contei aqui três células com valor numérico. Ali na letra C de Canadá,